En otros temas, ya le habíamos platicado hace algunos días acerca de una iniciativa que tiene la asociación Redes Quinto Poder. Se refiere a etiquetar o a rotular aquellos vehículos oficiales, tanto del gobierno estatal, que pretenden ampliarlo hacia los vehículos que se utilizan en todos los gobiernos municipales. Se habla que son cerca de 6 mil automóviles. ¿Se imagina usted si estos vehículos son utilizados para fines personales por algunos servidores públicos? ¿Cómo determinar qué vehículos de los que circulan en Nuevo León forman parte del bien público gubernamental? Es posible que los automóviles asignados a funcionarios públicos se utilicen para hacer tareas personales. Queremos saber qué hacen con nuestros autos. Es una propuesta de la Asociación Redes Quinto Poder que busca identificar los más de 6000 vehículos que pertenecen al Estado y los municipios y que así sean fácilmente vigilados por los ciudadanos. El carro que se le da al funcionario solamente debe utilizarse para cuestiones de trabajo. Entonces la primera inquietud fue de esa, ¿quién tiene carros? ¿Cuánto los usan? ¿Y cómo para qué? Y demás. Y este es un bien público. No, el, hay un error en el funcionario en asumir que es su patrimonio cuando se le asigna un carro. ¿no? Pues no, no es de ellos. Este, es un bien público y lo que queremos es que se rotule en la puerta y diga auto público. Aquí algunos datos según esta asociación. El gobierno del estado tiene 4.027 vehículos, entre los que se incluyen las patrullas y 321 vehículos adquiridos en el 2016, tipo Jetas, Aveo, Extrail, Suburbans, Gran Cherokee y Yukon. El Congreso de Nuevo León tiene asignados 48 coches tipo Versa, el Poder Judicial, 102 autos. Que los ciudadanos podamos hacer vigilancia, o sea, ¿dónde está ese carro? Si está en la presa el sábado, si lo traen en Macalde en el fin de semana, si se lo llevan al súper, si se lo llevan al cine, no deben usarlo. Porque el vehículo ya le costó al contribuyente, el seguro le cuesta al contribuyente. Si se descompone el carro, hay un montón de facturas de talleres de mecánicos, le cuesta al contribuyente y las refacciones le cuestan al contribuyente. Si tú reduces el uso de los vehículos, bajas el gasto corriente en esto que son muchísimos millones y luego entonces queremos que las autoridades cumplan lo que anunciaron hace unos días, medidas de austeridad, todos, el Poder Judicial el Poder Ejecutivo, el Congreso y los municipios. Si usted desea unirse a esta propuesta, lo puede hacer consultando la página nuestrosautos.org. Este primero de febrero se entregará al Congreso, junto con más de 10.000 firmas de ciudadanos, la iniciativa formalmente. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.